en quoi Please be seated. Veuillez vous asseoir. The court is now in session. Today, the chamber will hear the testimony of a witness, Pno Yao. And Grafie, could you report the attendance of the parties and individuals through today's proceedings? Sakolbuti, Mr. President, for today's proceedings, all parties to discuss are present. As for Nun Chi, he is present in the holding cell downstairs as he requests to revive his direct presence in the courtroom. His waiver has been delivered to the greffier, and the witness to testify today, that is Mr. Pno Yang, is already present in the courtroom. As for the reserve witness, that is through TCW 807, confirms that through his ability he has no relationship by blood or by law through any of the two accused. Namely, Kyu Sun Kon and Nguyen Chia, nor through any of the civil parties admitted in this case. The witness will take an oath before the Iron Club to statute this morning at 10 a.m. President, uh, thank you, Mr. Sakobuti. The chamber now decides on the request by Nguyen Chia. The chamber has received the waiver of Mr. Nguyen Chia. Dated 17 February 2015, who states that he has health a condition that he cannot sit for long, he has backache, and in order to anticipate the future effective participation, he requests to be present in the courtroom for today's proceedings, that is 17 February 2015. Nguyen Chi has been informed by his counsel about the consequence of this waiver, that in no way it can be construed as a waiver of his right to be tried fairly or to challenge evidence presented or admitted to this court at any time during his trial. Having seen the medical record of the duty doctor, for the accused at the ECCC dated 17 February 2015, who notes that the health condition of Nguyen Chir is that he has backache and he will feel dizzy if he sits for long and recommends that the chamber shall allow him to follow the proceedings from a holding cell downstairs. Based on this information and pursuant to Rule 815 of the ECCC Internal Rules, the Chamber grants Nunji's request to follow the proceedings remotely from a holding cell downstairs. And that applies for today's proceedings. And as Nunji arrived, he is direct present in the courtroom. The AB unit you instructed to link the proceedings to the holding cell downstairs so that Nunji can follow it remotely. The chamber will now hand the floor to the co-prosecutors to put questions to the witness Pno Yao. Before other uh, parties, and that is in pursuant to Rule 91b, the uh, combined time for the prosecution and the lead co-lawyers for civil parties is for this entire morning session until the lunch break. You may now proceed. Vous avez la parole, Monsieur le coprocureur. Merci et bonjour, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges. Bonjour à toutes les parties. Good morning, Your Honours. Good morning to all parties and to the public attending. 
Good morning, euh, mon nom est Vincent De Hilde et je vais vous poser des questions Vincent au nom du bureau des coprocureurs jusqu'à peu près 11 heures au moment auquel les avocats des partis civils prendront le relais. Ils poseront quelques questions avant la pause déjeuner. Alors, je vais tout d'abord vous poser quelques questions concernant votre passé avant le 17 avril 1975. Jusqu'à quel âge êtes-vous allé à l'école et est-ce que vous avez obtenu un diplôme I studied in G9 in the old education system. J'ai étudié selon l'ancien système d'éducation. Quelle année 9 Et cette année 9, ça correspond à peu près à quel âge Quand avez-vous quitté l'école pour travailler dans l'agriculture How old were you when did you leave school to begin farming When I quit schooling, I ordained as a monk. Donc pourriez-vous juste préciser à quel âge environ avez-vous pris la robe? I became a monk when I was 18 years old. Très bien. Vous avez dit avoir participé au mouvement révolutionnaire. À partir de quel moment l'avez-vous fait? At which point in time did you participate? I joined the revolutionary movement in 1970. Thank you. In the record of interview before the code investigating judges, there is a document 2-5515, and in response to you, you stated that the village chief called Tassi was taken for execution in 1972 or 1973. And then you went to state that the chief of the commune, the old chem, was executed in 1979. Vous savez pourquoi Tacite, le chef du village, a été emmené pour être exécuté en 1972 et 1973. With the commanders, as far as I know. Do you mean by that there was a problem of discipline or something else? But the mole had no more be got the monk dog and man of that got 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 and got her made home. At that time, the commanders came to stay at his house, and of course, he was the. Responsable chef est venu. I don't know. Maybe it's for that reason that he was taken and killed. Je ne sais pas si c'est pour cela qu'il a été emmené et exécuté. D'accord. Est-ce qu'à l'époque, donc toujours avant avril 75, est-ce que les coopératives à l'échelle de chaque village ont commencé à fonctionner? Village cooperatives in operation. Do you know at which point in time they started to operate? The Pan Mir cooperative started to operate. La coopérative est devenue opérationnelle en 1975. 
Là, vous voulez bien parler de la coopérative de votre village you de Premise, commune de Samoran, district de Tramkak, dans la province de Takeo. Est-ce que c'est ça Oui, c'est ça. Est-ce que c'est exact I refer to oui, the cooperative for my Pan Mihiro village. village. It started uh, operational, its operations in 1975. Very well. Et I want la to move on to the entre le 17 avril 75 et 1976, il y avait une division au niveau de la commune de Samoran en trois unités. Donc je vais d'abord parler de la période avril 1975 jusqu'au moment où la commune a vu ses coopératives divisées en trois. Tout d'abord concernant les repas collectifs. À partir de quel moment avez-vous dû prendre As vos repas en commun dans un réfectoire dans votre village ou votre coopérative Communal uh, dining was started in 1975 est-ce que cela a commencé avant la prise Did de Phnom Penh begin ou après before, uh, the takeover of Phnom Penh or after? But Comment le peuple de base de votre village, de la commune de Samrong, a réagi quand on lui a dit que dorénavant les repas seraient collectifs Est-ce que vous étiez d'accord avec cette idée agreement si nous n'étions pas d'accord, nous serions tués et tués. Et pour cette raison, personne ne peut faire de protestes. Est-ce que, en 1975, est-ce que vous avez eu le droit à ce moment-là de continuer à loger dans votre maison Yes, at that time we could live at our own uh, house. We were not yet assigned to uh, various units. Et est-ce que vous aviez à ce moment-là le droit de cultiver des légumes ou de ramasser des fruits autour de votre maison Farm vegetables or fruit in the area surrounding your house. As for fruits, uh, we could not uh, pick them. For example, uh, coconut exemple, trees uh, were considered for communal use, including cooking utilities or the kettles that we own. Vous avez mentionné l'année 1975 comme étant le moment où vous avez commencé à prendre vos repas collectivement. Est-ce que c'est aussi à ce moment-là que les biens privés ont dû être remis à la collectivité c'était en 1975, appartenait dès lors à la communauté, il n'y avait plus de propriété privée. Est-ce que, comme pour les repas collectifs, personne n'a osé contester cette mesure Did anyone pas dare un chef pour dire que ce serait pas une si bonne idée Uh, collectively, or did anyone uh, come out and say that uh, it was not a good idea? 
Nobody dare to, to protest. No, personne Because if protester. we dare to protest, it means we would uh, disappear. Si on s'opposait, c'était signe que l'on allait être emmené. À part la prise des repas en commun Aside et l'abolition de la propriété privée, est-ce qu'il y a eu d'autres changements qui ont affecté vos conditions de vie durant cette période par rapport à la période qui précédait Par exemple, au niveau de la discipline, est-ce qu'il y avait durant cette période après la prise de Phnom Penh des choses que vous deviez faire et des choses qui étaient interdites Uh, totally forbidden. By Phnom Penh High, after uh, Phnom Penh fell and Après every private Penh. ownership became communal, Tous les biens sont devenus collectifs. we were not allowed to do anything Nous on our own. For example, to go and find frog or initiative. to go fishing. Exemple, and if we were to do that, then whatever si we caught would have to be put for communal pêcher, consumption. Tout ce que l'on gagnait était ensuite utilisé par la collectivité. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, la délation, donc la dénonciation de toute faute commise par un membre du village, était encouragée par les Khmer Rouges In the village, something that was fostered and encouraged by the Khmer Rouge. No, uh, there was no encouragement to uh, make any report. On n'encourageait pas la délation. De quoi aviez-vous peur si vous n'obéissiez pas aux ordres ou si uh, vous ne respectiez pas la discipline Vous avez dit tout à l'heure que vous avez peur d'être emmené, d'être exécuté. Uh, Sur quels éléments objectifs vous basez-vous pour dire que cette peur était concrète, réelle We lived in fear during that regime. We were afraid then we would make a mistake because if we made a mistake, then we would be taken away and killed. Est-ce que vous avez vu des gens être emmenés ou disparaître à cette période-là pour ne pas avoir respecté la discipline aussi, cela arrivait alors que je les voyais pas. Je me demandais de la terre et de transporter la terre. Je me pousser des légumes, donc je n'ai pas vu grand chose. Je vais maintenant vous parler de, du moment où les I'd évacués like des villes sont arrivés dans votre commune uh, de Samrong. Vous avez dit à la réponse 5 de votre procès verbal d'audition E3-55-15 que les habitants ont été déportés de Phnom Penh. Arrivés dans le village, ces familles ont été placées dans une école. Et à la réponse 6, vous avez dit, quant à l'alimentation du peuple nouveau, on leur a ordonné de manger au réfectoire de la coopérative du village. Est-ce que vous pourriez nous dire si ces évacués de Phnom Penh étaient nombreux Combien de familles environ avez-vous vu But no canong pung yum mean take the side of the village there were not uh, many families of those Dans people. Village, there were about only uh, ten families who uh, were evacuated from Phnom Penh. Those people had been placed in various Ces other villages within uh, the commune. commune. Est-ce qu'il y avait également des évacués qui venaient We de la ville de Takeo? Evacuees who came from Takeo. Yes, uh, there were some people oui, who were evacuated from Takeo. 
and uh, my neighbors in the village also had their relatives uh, evacuated from Takeo. Pourriez-vous nous dire dans quel état physique sont arrivées les personnes évacuées de Phnom Penh uh, They Takeo. arrived in the evacuees from Phnom Penh or Takeo. In what kind of state were they in? When they arrived, they were in a normal health condition. Lorsqu'ils sont arrivés, leur état de santé était normal. And they were instructed to build a dam called Dong Sap Dam. On leur a un barrage, le barrage de Dong Sap. Vous avez dit qu'il y avait des membres du village qui avaient, il y avait des villageois qui avaient des membres de leur famille qui avaient été évacués, notamment de Takeo. Takeo. Comment les personnes qui étaient évacuées de Phnom Penh et de Takeo étaient-elles considérées Est-ce qu'elles, même si elles venaient de, elles étaient originaires du village d'où vous étiez, est-ce qu'elles étaient considérées comme peuple de base ou comme peuple nouveau Ou peuple du 17 avril On les considérait comme des gens nouveaux. Les confier. Merci. Est-ce qu'elle aura arrivé les biens personnels des What gens du 17 avril et des gens nouveaux ont été également confisqués et placés uh, uh, dans un endroit au service de la collectivité uh, were those goods placed uh, for the use of the commune and the community? ne leur ont pas été enlevés, à mon avis. Mais vos biens à vous, votre, toutes vos propriétés privées avaient été euh, confisquées. Cela n'a pas été le cas pour les gens du 17 avril Ou bien, ce n'était pas le cas tout de suite Ou ce n'était pas le cas immédiatement Je suis trop occupé à travailler dans les rizières. Merci. Toujours à cette période, je crois, vous avez dit dans votre procès verbal E3 bar 5515, à la réponse 9, que les enfants devaient ramasser les bouses. En dehors de ce travail de ramassage de bouses, on leur permettait d'apprendre à lire et à écrire environ 2 à 3 heures par jour. Après le cours, on leur ordonnait de garder les bœufs jusqu'à 17 heures avant de manger. Question 10, qu'est-ce qu'on apprenait aux enfants Réponse 10, on leur apprenait à déchiffrer les lettres de l'alphabet ABCD et à lire des mots. Pourriez-vous nous dire à partir de quel moment vous avez été chargé d'apprendre aux enfants à lire des mots ou à déchiffrer les lettres de l'alphabet It happened in 1976 that uh, when I was transferred to live at Ang uh, Ponerie, and that was the time that I was asked to uh, teach children. Donc quand vous parlez des enfants, c'était bien so when you talk about children, à l'époque les enfants euh, to, de la base. Ou bien s'agissait-il uh, également d'enfants du 17 avril base people, or does that also include uh, the April 17 children? Bad, main, main, uh, no, work, no, no, the main, children who, whom I taught were children of all the, the best people, and uh, they were not the children of the new people. Ce n'étaient pas les enfants des peuples nouveaux. 
À l'époque, est-ce que vous étiez qualifié pour enseigner Est-ce que vous aviez été formé pour pouvoir apprendre aux enfants à lire l'alphabet ou à lire des mots pour en revenir aux familles euh, évacuées de Phnom Penh ou de Takeo, to to families evacuated from Phnom quand elles sont arrivées au village, est-ce qu'elles... When they arrived at the village, vous avez dit qu'elles étaient placées dans une école. Est-ce que ces familles school? ont dû construire un logement were par la suite ou bien est-ce qu'on a mis un logement à leur disposition their own dwellings, uh, and accommodation, or were they given uh, housing dans un troisième groupe appelé troisième unité. Nous allons revenir à cette troisième unité uh, par la suite. Unit later on. À leur arrivée, est-ce que vous savez arrive, si les familles you know du peuple nouveau uh, ont écrire uh, leur biographie were obliged to write their biographies. Man, I mean, Answer. Say, uh, 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 no biography was taken at the beginning. They were sent uh, to the village and the village chief Uh, knew uh, about that, but they didn't start uh, any biography recording informé, at the beginning. Il a eu aucune biographie consignée. Vous dites au début, est-ce que cela veut dire que par la suite, on a pris euh, le soin de les interroger sur leur passé Witness. Yes, I don't know um, whether the village chief oui, asked them si for biography, but um, they were sent to a, a school, a primary school building in the middle of the village. Est-ce que vous savez si les cadres you know du village ou de la village commune or in the commune recherchaient à l'époque d'anciens militaires de l'ONOL, d'anciens fonctionnaires du régime de l'ONOL, parmi les gens du 17 avril Witness. Uh, Mr. President, um, uh, could you uh, advise the council to ask the question again because I uh, don't understand his question. Je n'ai pas compris la question. Peut-on répéter? Oui, oui, tout à fait. No problem. Donc je vous demandais si I vous saviez you you si à l'époque les cadres du village ou de la commune recherchaient parmi les évacués de Phnom Penh ou de Takeo d'anciens militaires ou d'anciens fonctionnaires du régime de l'ONOL en recherchant des gens qui avaient travaillé village, dans les villes sous le régime de l'ONOL. Oui, je voudrais vous dire que pas de question demandée Uh, they were put there, and uh, ten family of people uh, put at uh, the village. And later, de village. Um, they were sent to uh, Unit 3. And after the, the unit was formed, they were all sent to that Unit 3. Après la création de cette dernière. 
Merci. Nous allons donc Merci. revenir We un peu plus tard aux différentes unités 1 et 2 et 3. Units, one, two, three, Simplement pour revenir Simply terminer avec cette période entre avril 75 et 1976, donc vous avez dit, vous avez commencé à apprendre aux enfants à lire à partir de 1976, et qu'avant ça, vous avez travaillé à des travaux physiques, et notamment que vous deviez transporter de la terre. Est-ce que vous aviez un quota à remplir par jour Combien de cubes deviez-vous transporter par jour de terre Combien de cubes deviez-vous transporter par jour de terre Witness. Je ne sais pas si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que But the work would start from uh, 6 a.m. and uh, we would have a lunch break at 11.30 that we need to go back to the uh, communal kitchen for lunch. Pour cela, nous rentrions à la cantine collective. Et dans l'après-midi, jusqu'à quelle heure travaillez-vous Et est-ce qu'il est arrivé que vous travaillez également le soir la nuit work, uh, in the evenings or at night? Uh, we would start from 2 until 5 p.m. in the afternoon. Um, evening work was not very often. On ne travaillait pas souvent le soir. So uh, some other uh, people in the unit uh, were also uh, assigned uh, for evening labor. Il y avait d'autres gens qui étaient chargés de travailler le soir. À l'époque, durant euh, ces travaux, est-ce que when you vous aviez that kind of labor, le droit de discuter des instructions, des ordres, le droit de vous plaindre Vous instructions que vous receviez Réponse. Nous ne pouvons pas faire de complaintes parce que le chef was the ch Our chiefs were supervising us. If anyone complained, um, he or she si was called to uh, to give the warning or a blame for that. Un avertissement ou une réprimande. D'accord. Fine. Um, J'en viens maintenant Now, à la période suivante que vous avez déjà anticipé period. sur uh, cette ligne de questions. Maybe, little, Il s'agit des différentes unités de coopératives, uh, c'est-à-dire les unités 1, Now 2 et 3 qui ont été instaurées dans, instauré dans la commune de Samorong. Et comme introduction, je vais vous lire ce que vous avez dit à ce propos dans votre procès verbal de l'édition à la réponse 12, procès verbal E3. This is E3 uh, voilà ce que vous avez dit, uh, je cite. En 1976, on a séparé uh, les habitants en les faisant vivre dans les coopératives. Dans la commune in de Samorong, il y avait commune, trois grandes coopératives. Cette division the des division coopératives s'est faite en fonction des catégories d'habitants. La première catégorie était appelée l'unité 1, destinée aux habitants de la base, le peuple ancien de plein droit. Elle était basée dans le village d'Ang Punarei. La deuxième catégorie, ou unité 2, comprenait les habitants de la base, les candidats. Mais les gens de cette unité avaient une parenté qui était affiliée ou sympathisante de l'ennemi. Cette unité se trouvait dans le village de Pen Mia. Quant à la troisième catégorie, ou unité 3, elle était composée des habitants déportés de Phnom Penh ou appelés les gens du 17 avril, population halogène. Celle-ci est située dans le village de Ta Saum. Vous avez dit que c'était, euh, fin de citation, vous avez dit que c'était en 1976, est-ce que vous vous souvenez si c'était en début d'année, au milieu de l'année ou vers la fin de l'année 1976 
bạn response ca cứ chấm lia chia chọn mùa than evacuation of the uh, people to Ang Ponary in early 1976 début 76 des gens ont été évacués vers Ang Ponary Est-ce que vous avez appris ou est-ce qu'on vous a dit qui avait décidé de placer les gens de la commune de Samrong en trois catégories bien distinctes uh, uh, Et si oui, sur base de quels critères exactement Et si oui, sur base de quels critères Response. I don't know about that, but on that day, uh, you should go to stay in Ang in Unit uh, uh, Unit One, and other people should be in Unit Two. So there's a kind of uh, exchange of uh, people from uh, one unit to another. I don't know who made uh, the decision for that. Donc si j'ai bien compris, vous avez dû quitter votre village de Penmi puisque cela travaillait l'unité 2 et vous êtes parti au village d'Angponari. Où avez-vous logé à Angpunare? Where did you stay in Angpunare? Response. I was living uh, to the west of the uh, pagoda. I was uh, staying with the uh, children unit one. Si j'ai bien compris, If vous étiez well, là parce que vous étiez enseignant, pas parce que vous étiez en enfant. C'est bien correct? correct? Response. At the time, I was, I was assigned to um, take care uh, The children advise them to collect cow dung and also teach them uh, alphabet and vowel and to uh, surprise those children uh, when they are tendering cattle and so on. Les enfants devaient aussi surveiller le bétail et pendant ce temps-là, je devais les encadrer. Vous avez dit concernant la, la deuxième catégorie, l'unité 2, il s'agissait d'habitants de la base, base people, mais des habitants de la base qui avaient une parenté who had relatives, qui étaient affiliés ou sympathisantes de l'ennemi. Uh, qui était l'ennemi à l'époque uh, Il s'agissait d'un ennemi extérieur, d'un ennemi intérieur Est-ce qu'on vous, vous en a parlé lors de réunions Est-ce que vous, vous avez pu en parler avec des cadres Answer. They are not talking about the internal or external enemies, but their selection into a unit for doing labor. Those who were in Unit 1 um, were considered to be uh, strong people who can work fast, and people who, are, who were in Unit 2 who were not very uh, des gens uh, strong in qui doing work and fort. the same is true for unit 3 and unit 3 uh, comprising of people evacuated from Phnom Penh they were called 17 Penh. April people les les 17 avril. and and uh, the people in the middle uh, was assigned into unit 2 uh, les gens um, this is not based on any um, uh, affiliation de, to enemy or any reason like that. Association avec des ennemis ou quoi que ce soit de semblable. 
Savez-vous si cette catégorisation, cette division en trois catégories de personnes au sein de la commune de Samron existait également dans les autres communes environnantes du district de Tramkak, comme les communes de Kus, Trapen, Trapingtom, Sreironong ou Chingtong. Est-ce que vous avez appris si un système similaire existait dans ces communes Ban witness. The division of uh, two uh, category. I don't know about that because um, everyone had to stay in uh, his or uh, her place. Uh, freedom movement is uh, prohibited. I was always in Ang Ponnery and to supervise children collecting cow dung and doing other labor. Anyone who violated the rule uh, would be punished, including the base people. Les règles se faisaient punir, y compris les gens du peuple de base. Est-ce qu'à l'époque vous avez entendu les cadres Khmer Rouge du village ou de la coopérative de l'unité 1 parler de gens purs et de gens impurs Est-ce que c'est des concepts que vous avez entendus Witness, I heard about that the uh, uh, pure, uh, pure people and anyone who was considered wealthy was sent to the southern part and other who is uh, not wealthy was sent to Ben Mias uh, village. And anyone who who were considered as uh, rather wealthy and uh, good conduct was uh, sent or included into a candidate um, people unit. Ou comme euh, se comportant bien était envoyé dans l'unité des candidats. Je n'ai pas bien compris I didn't votre distinction entre pur et impur. Vous avez dit que vous aviez entendu well. parler de ce concept. concept Est-ce que les gens de l'unité 1, à laquelle vous apparteniez, le peuple de base de plein droit, étaient right considérés comme des gens purs pure ou plutôt des gens impurs were selected uh, uh, from those who were uh, correct, who were right um, for their standard, and then uh, sent uh, to a unit uh, in which they are belonged. Et on les affectait à l'unité où ils avaient leur place. Est-ce qu'on vous a expliqué ce que ça voulait dire, l'expression « peuple ancien de plein droit » par opposition à « candidat » Quelle était la distinction qui était faite à ce niveau-là Quelle était la distinction qui était faite entre les deux catégories There was an explanation for that. Um, those who were candidate people, um, they uh, allowed them times to to be uh, checked, and later they can be or they may be a full rise uh, people for that purpose. D'après ce que vous avez appris, quelle était la catégorie qui était considérée comme la meilleure ou la plus pure entre les trois Quelle était l'unité Est-ce que c'était l'unité 1, 2 ou 3 qui était la meilleure ou la plus pure selon les Khmer Rouges
answer. As far as I know, the selection of people uh, of people to be uh, in Unit One. Unit One is the purest, and um, Unit Two is the purer, and uh, Unit Three is uh, the lowest in uh, category of people. Est-il arrivé que des gens de l'unité 1 travaillant à Ang Punarei soient retirés de l'unité 1 et soient envoyés dans l'unité 2 à Ping Mia, Ping Mia. Witness. No, this uh, did not happen because um, they were selected from the beginning um, for sending into uh, those units. So um, they would keep uh, those people in those units uh, within their category. Savez-vous s'il y avait une différence entre la discipline qui régnait? Discipline within the unit one, which was considered the purest, and within unit within unit two, which was considered less pure. For example, the working conditions were the discipline harsher, harsher in unit two than in unit one. And so, in fact, the, the disciplines are were the same. But um, talking about doing work, unit one work more efficient, for example, um, and they could finish uh, labor or quota faster than uh, unit two. Très bien. Euh, Est-ce qu'il est jamais arrivé Did durant cette happen, période que quelqu'un appartenant à l'unité 3, 3, donc membre du peuple nouveau, say, of, puisse of être person, promu grâce à son travail et intégrer l'unité 1 ou l'unité 2 Answer. There was no one was um, sent from Unit 3 to Unit 2 or Unit 1, but um, uh, there was a kind of uh, preparation uh, for that purpose, but um, as far as I uh, saw, the, there was no case happened in that uh, respect. Vous parliez d'unité 1, 2, 3. Est-ce qu'en Khmer, on parlait à l'époque de K1, K2, K3 Ou bien je me trompe tout à fait. Venice, yes, they were called in Khmer. Kong Mui, Kong Pi, Kong Bay in Khmer, but unit unit one, unit two, unit three. Another term used was the full right unit, the candidate unit people, and the deposited unit people. Three units. Concernant les conditions de travail Now, et de vie dans la coopérative de l'unité 1, je vais simplement lire uh, simply going to read un extrait de votre procédure verbal d'édition E3-5-1-5. La réponse 15, vous avez dit que chaque coopérative est constituée d'unités différentes, à savoir une unité spéciale, unit, une unité de labourage unit, des hommes, men, une unité de creusement des canaux, unit, une unité de repiquage, a seedling, des filles, unit, women, une unité de charrettes à bœufs, unit, une unité de sillage de bois, a unit, une unité d'enfants, 
children's unit et une unité des enfants boys and girls and a unit of grouped children à la réponse 16 and vous avez 16, dit you say, une fois le paddy décortiqué le riz décortiqué était partagé was taken entre toutes to les place coopératives in the commune office. chaque matin deux personnes du secteur des Every cuisines de toutes les coopératives Someone from the kitchen unit would go to the la commune de riz to take the rice ratio, de légumes, de poissons salés as séchés, well as to take uh, the, et mis en saumure, the de poissons fish, frais, de viande, de sel fish, pour la consommation quotidienne. For, uh, the daily meals. Fin de citation. End of quote, free translation. Savez-vous si tout le riz dé récolté, décortiqué dans la commune de Samrong était réparti rice entre in les trois unités ou si une partie du riz était part envoyée à l'échelon supérieur Um, a work kept for some round commune and uh, some were sent to the upper echelon and um, rice paddy were stored for the consumption of unit one, two and three and uh, the surplus would be sent to the upper echelon. Je, je suis un peu étonné quand j'ai lu euh, la, votre réponse 16, vous disiez que tout était partagé entre toutes les coopératives et vous citez qu'il y avait du riz, des légumes, des poissons salés, des poissons frais, de la viande, du sel. Est-ce que vous savez exactement ce que les gens de l'unité 2 ou de l'unité 3 mangeaient Witness, uh, unit 2 and unit 3 um, uh, receive the rice from the commune office and they would come every morning to collect uh, rice uh, for um, their meals. En ce qui concerne les travailleurs de l'unité 1, est-ce que vous aviez assez à manger pendant la période 1976 à 1979 par rapport au travail qui était demandé aux gens de la base Avec respect à la travail qui était requis des gens de base. Réponse Les gens de l'unité 1 Uh, would receive a plate full of uh, rice and a large bowl of soup for eight people meal. Donc, si je comprends bien, so if I understood, uh, vous n'avez pas cité well, de viande, de poissons frais, parce que vous mangez de la viande ou du poisson frais did you eat meat or did you eat fresh fish? tous les jours, Every régulièrement day, on a regular ou basis or rarely. Rarement. Rarement. And Avec people were assigned to work in a fishing unit. They can uh, collect fish for uh, our soup. De la pêche, et c'était eux qui pêchaient le poisson pour la soupe. Je vais vous lire ce que vous avez I'm dit, la réponse 22 de votre procès verbal de mission. Nous avions le droit de manger deux fois par jour, le midi et en fin d'après-midi. Uh, In the morning and the Nous afternoon. ne mangeions pas assez. Food was not enough to eat. Les autres, comme moi. Both for the On avait droit à chacun un bol de riz et un grand bol de soupe liquide au lisbon d'eau disposé au milieu de la table. 
Tous les dix jours, on abattait un bœuf pour nous donner days, à manger. They allowed us, uh, they would slaughter Là, uh, an ox, vous avez déclaré que vous n'aviez pas assez à manger. So you Pourtant, vous nous avez dit que vous étiez However, la meilleure unité, la plus pure, part of the best unit, the les habitants unit, de la base de plein droit. That, uh, you were, uh, base Pourquoi ne receviez-vous pas full assez à manger so why didn't you get enough to eat? Uh, answer. <coughs> Talking about uh, meals, um, it was similar uh, for uh, the three unit, uh, unit one, unit two, and unit three. So um, people in unit one were uh, assigned to do uh, urgent work, uh, fast work. But they receive a certain amount of food, uh, which is uh, uh, greater than at other people in et Unit 2 and Unit 3. Que les membres des unités deux et trois. Est-ce qu'en ce qui concerne les unités 2 et 3 qui étaient situées dans d'autres communes, à Pinmis et à Tassom, est-ce que vous aviez eu l'occasion, vous, de vous rendre dans les réfectoires de ces unités, de voir ce qu'ils mangeaient Je vais vous donner le chiffre de la nourriture. Went to uh, their dining place, so I would always stay at Ang Ponere. I have never been to Ang Tasaum because uh, movement was uh, prohibited during the regime. Donc, quand vous parliez de ce que vous mangez, vous n'aviez pas assez à manger, en réalité, vous parliez surtout pour l'unité 1. Et vous n'étiez pas vraiment au courant de ce qui se passait dans les unités 2 et 3. C'est correct Est-ce que c'est correct Oui, c'est correct. Je ne sais pas. What they had in Je unit two and three, because I have never witnessed um, their uh, meals or the dining hall when they were eating. Très bien, Monsieur le témoin. Euh, Very well. Lorsque vous ne savez pas, je Mr. vais vous demander Witness, de bien vouloir nous dire que vous ne savez pas. If you don't know something, I would kindly ask that you just state that you do not know. Est-ce que les gens unité un par rapport Now, in unit one, à la nourriture qui était servie se sont plaints du manque de nourriture. Did people ever complain about the lack of food? Man, yes, sometimes uh, we complain, but oui, without, we complain without letting the unit chief uh, knew that we complained. If he knew, he, he would uh, re-educate us although he would not uh, send us uh, to be killed. Je voudrais vous lire ce que vous avez dit à propos de un nommé Ta Vin à la réponse 21 de votre procès verbal d'édition E3-5515. Vous avez dit ceci. Dans mon unité, le nommé Ta Vin, V-I-N, de l'unité des charrettes a été arrêté et emmené au centre de Krang Tachan. Il a été accusé d'avoir cherché des histoires à cause du fait qu'il ne mangeait pas assez. Quand il en a parlé, on a rapporté ses dires à la hiérarchie, puis il a tout simplement été arrêté. Le chef de l'unité des charrettes s'appelait Lak Ting, il était installé dans le village de Sotmay. Fin de citation. Est-ce que vous vous souvenez de cet épisode où ce nommé Ta Vin a été arrêté, emmené au centre de Krang Tachan parce qu'il s'était plaint qu'il ne mangeait pas assez Bien, Monsieur le 
I cannot recall the details, uh, but I can only recall that he, uh, Davin, was taken uh, to Grand Dachan after he had been arrested. Saviez-vous à l'époque à quoi servait ce centre de Krang Tachan? Qu'aviez-vous entendu à ce sujet? We were not allowed to know what happened at Krang Tachan. We only heard that it was a detention center, and we were not allowed about whether people had been killed at Krang Tachan. Mais comment est-ce qu'on vous avez appris que Tavin avait été précisément emmené à Krangtachan et pas ailleurs Qui vous l'a dit I was told that the tavern was sent to Grand uh, Chan, and the person who told me was the, a member of the CAD unit, and that was the only place that uh, they usually sent people to. Vous avez parlé dans votre procès verbal d'audition à une autre occasion de ce centre de Krang Tachan, et c'était à propos de ce que vous aviez dit sur les mariages. Je vais lire l'extrait, la réponse 32. Si un couple ne s'entendait pas, et si les agents secrets rapportaient de ce fait à la hiérarchie, le lendemain matin, le jeune couple était convoqué pour être rééduqué. Le couple était menacé d'être envoyé à un endroit quelconque, comme au centre de Krang Tachan, par exemple. Donc vous dites que vous saviez seulement que Krang Tachan était un lieu de détention. Euh, on voit ici qu'apparemment on menace des gens de les envoyer au centre de Krang Tachan. Vous n'avez jamais entendu de la bouche de cadre ou... Euh, d'autres collègues, ce qui colleagues, se passait à Krang Tachan. Exactly what happened at Krang Tachan. They also talked about uh, Krang Tachan as a detention center, but uh, personally I was not aware whether people had been killed at uh, Krang Tachan. Pour en revenir à Tavin et au moment où il a été arrêté et emmené, est-ce que vous savez vers quelle année, quelle période de l'année Tavin aurait été arrêté the, in mid-1976, or rather it was uh, in late 1976, as I recalled, I began teaching children in late 1976, and I met him uh, during that time, also I met Ta Teng. Très bien, je voudrais lire, vous lire, monsieur le témoin, un extrait d'un document. C'est le document E3-4084-4084. Je ne vais pas vous le montrer parce qu'il est un peu difficile à déchiffrer en Khmer. La copie n'est pas très bonne. C'est un compte rendu du comité de la coopérative de Ta Pem qui est daté du 13 mai 1977 et qui dit ceci. Je cite. Commune de Ta Pem, district de Tramcoc, compte rendu. 
district summary. À l'attention de l'ANCAR bien respecté. A report to respected ANCAR. Le 7 mai 1977, Bout Vin, a man named Vin, V-I-N, B-U-T, membre du peuple nouveau, ancien V-I-N, soldat, domicilié au village de Sre Chumro, commune de Samrong, est venu Chumro propager village, une nouvelle Samrong auprès des villageois d'origine du Kampuchea Krom. Vivant dans le village Samrong, commune de Tapem, là j'ai pris la Residing traduction anglaise parce que la traduction française n'est pas claire. Sub-district. Donc il est venu propager une nouvelle auprès des villageois d'origine du camp Krom, vivant dans le village so, de Samrong, commune de Tapem, selon laquelle Krom, l'Ankar avait village, emmené tous leurs compatriotes vivants dans la commune de Samrong Ankar et que l'Ankar allait faire Krom, subir le même sort à la population Tapem, de la commune de Tapem. Fin de citation. Et au dossier figure aussi un autre document, D157.55, envoyé le même jour, D156. le 13 mai 1977, au camarade chef de la commune de Samron, qui dit ceci, je vous prie d'arrêter et d'envoyer Bout Vin à la police avec la présente lettre. Donc, monsieur le témoin, il s'agit ici d'un document que vous n'avez jamais vu euh, d'une personne qui a été arrêtée et son nom est Boutvin. Elle a été arrêtée le euh, 13 mai 1977. Est-ce que ce Boutvin, dont il est question dans ce document, est ou pourrait être la même personne que Ta Vin ou bien s'agit-il de deux personnes différentes Or do you think these are two different individuals? I only know uh, Tavan, but I am not familiar with uh, another person with the name that you just read out to me. Je ne connais pas la personne dont vous venez de me parler. Très bien. Toujours, euh, juste avant la pause, je crois, euh, toujours dans l'unité 1, vous aviez travaillé. Est-ce que vous avez dû assister à des réunions de critique ou de critique Et si oui, qui faisait-on exactement We seldom attended uh, the, or I seldom attended the meetings une, as I was given the responsibility to take charge or to take care of the children. For other subunits, for example, the uh, plowing unit or the transplanting unit or the kitchen unit, usually they held their meetings rather frequently. Vous avez tout de même mentionné avoir eu l'occasion, c'est la réponse 29 de votre procès verbal d'audition, vous avez dit j'ai eu l'occasion de participer à de grandes réunions. C'était le chef de la commune qui présidait les réunions en question. Est-ce que lors de ces grandes réunions, euh, sous la direction du chef de commune, et on a dit tout à l'heure que c'est de Takem, euh, est-ce que les travailleurs du 17 avril étaient invités à ces réunions our respective units. For example, at Unit 1, the meeting was held exclusively for members of uh, Unit 1, and that applies to uh, Unit 2 and Unit 3, respectively. Durant ces grandes réunions sous la direction de, du chef de commune, est-ce que l'on a parlé euh, des ennemis Spécialement, à partir du moment où il y avait de plus en plus 
de combat à la frontière du Vietnam. Est-ce qu'on a parlé des ennemis Yuan à l'époque Mais Anything about the, uh, the Yun. Yun. President, uh, thank Le you, the deputy co-prosecutor. The time is appropriate for a short break. Le we will uh, take a break now and return at 10:30. Court officer, please assist the, the, the witness during the break and have him return to the courtroom dans le prétoire at 10 à 10h30. 30. The court is now in recess.